In Brummen vind je Nico Adering. Hij heeft een gallery met de meest bijzondere klassiekers, youngtimers, sportwagens en motorfietsen. En zijn enthousiasme daarvoor houdt hij niet alleen voor zichzelf, maar deelt hij met ons. Ik laat u vandaag de beroemdste auto ter wereld zien. Het is geen Ferrari. Ja, deze is het ook niet. Dit is ook een Ferrari. Ferrari is wel het beroemdste merk ter wereld. Maar de beroemdste auto komt uit een heel andere stal. Ja. De beroemdste auto ter wereld. Hij maakte zijn debuut in de film The Goldfinger. Weer een beroemde auto. De beroemdste auto ter wereld. Is de Aston Martin DB5 van 1965. Kijk, dit is een echte mannenauto. Ik zal het laten zien. Als je hem in het achteruit wil zetten, dan heb je behoorlijk wat kracht nodig. Dan krijgen de dames nooit voor elkaar. Dus wat dat betreft. Je hoeft niet te delen met je vrouw. Je kunt gewoon zeggen, schat, dan kun je niet meer rijden. Probleem opgelost. U begrijpt hem al. Ik heb de nieuwe film gezien van James Bond. En daar werden die auto's enorm afgeracht. Maar, dat deed me natuurlijk pijn. Maar ik ben er later achter gekomen. Die Engels die zijn toen nog een beetje zuinig ook nog. Want ze hebben een M3 BMW genomen. Daar hebben ze een carrosserie omheen geklopt. Die enorm op het DB5 lijkt. En daar zijn ze mee gaan rachen. Die hebben ze gebruikt voor die film. Stel je zuinige pieten, in plaats dat ze nog gewoon een Aston Martin nemen. Maar die is te duur, want zo'n ding kost 7, 8 ton. Dat is een enorm bedrag, natuurlijk gaat helemaal nergens zo. Nou, die auto heb ik dus gekocht in Engeland. En de vader die schonk hem aan zijn zoon. Kreeg zijn zoon kreeg instructies. Kom hem hier. Bij normaal gebruikt, dus 25, 2800 toeren. En op de snelweg mocht hij rijden 3000 tot 3500 toeren, max. Om maar even te aan te helpen herinneren. Dat je niet meer het ding stond hier aan raggen. Daarom is die auto nog zo mooi. De auto is helemaal origineel. Dus je hebt natuurlijk dat verhaal van die 25 auto's die opnieuw gebouwd zijn. Voor 2,7 miljoen pond. En dan heb je natuurlijk gerestaureerde auto's. En dan krijg je de categorie ongerestaureerd. Dat is dit. Dit is ongerestaureerd. Helemaal origineel. Origineel leer. Je ruikt het ook. Als je in die auto stapt, krijg je lekker een goede gevoel. Is toch altijd weer mooier in mijn ogen als een gerestaureerde auto. Maar ik moet toegeven, soms kan het niet anders. Soms moet je ze restaureren. Dan zijn ze aan het eind van hun leven. Deze auto's zijn er ongeveer duizend van gemaakt. En ik denk dat er 900 stuks in Silver Birds gemaakt zijn. Dat was de kleur die James Bond auto had. Goldfinger 1964. We hebben hem al jaren in de familie. En hij blijft ook in de familie. En ik vind het wit vind ik een prachtig. Veel mooier dan Silver Birds. Maar ja. Een bijzonderheid van Aston Martin DB5 was in die tijd al heel donker glas. Dat maakte die auto heel chic. Het is samen met de E-Type, vind ik dat, misschien wel de mooiste auto uit de jaren 60. Heb ik dat goed? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Je kunt natuurlijk van mening verschillen, maar wat een mooie auto. En dan in combinatie met die bijstandwoning hier. Het was twee keer dus de E-Type. En de E-Type en de Aston Martin DB5, dat waren dan de sportwagens in Engeland op dat moment in 65. Maar hij was twee keer zo duur. Ja, daarom werden er ook zoveel E-Types verkocht. En hier zijn er maar duizend van verkocht. Die tellen, ja, dat is Engels, daar moet je niet zoveel van aantrekken. Iedereen gaat er van over stuur, ik niet. Ik vind het prima. Je kunt toch zien hoe hard je rijdt. Je hoeft er niet te kijken hoe hard je rijdt. Dat is toch niet belangrijk? Dat is toch belangrijk? En een Engelse auto heeft die prachtige bron. Je hoort hem aankomen en je draait je om en je denkt, dat is een Engelse auto. Dat is vooral geen Amerikaanse auto en dat is ook geen Duitse auto. Want die Engelse auto's die hebben het allemaal, de Austin Heri, de E-Type en de Aston Martin, ze hebben allemaal hetzelfde. Die zes cilinders hebben een mooi geluid, er komt een prachtige sound uit. Daar word ik altijd blij van. Hoor eens. En wat ook heel leuk is, hij is snel. Voor die tijd, 250 pk, niet slecht. 
Geld maakt niet gelukkig. Maar je moet wel verdomd je best doen om ongelukkig te zijn in Esther Maarten Davis Dat kan ik u vertellen.